Good evening, guys. How are you? Good evening. Hello, teacher. Hello. Good evening. Welcome. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Good evening. How are you? ¿Cómo están? How are you? Con frío todavía. No, ya pasó el frío, ¿verdad? <laughs> todavía estamos con frío, ¿verdad? Okay, guys. Uh, yesterday, in a few minutes, that we before finish our class. So, uh, now I'm going to so say something more in English because, as you can see, so it's our third class, right? It's our third class. Imagine third class. So, in this case, so you are going to apply your hair so invent to the English language. Okay, what do you remember from uh, yesterday? What do you remember? So yesterday, one of you asked, for example, what is the difference between this one? This one is Miss, okay? Miss, 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 Mrs. or Miss, Mrs., Miss, and Mr., right? This is the difference. Teacher, casi se parece. Sí, pero no. <laughs> sí, pero no. No se parece. Aunque usted lo escuche parecido, pero no. Así que no. Usted me va a decir, teacher, es que todo se parece. No, 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 no. no. Miss, Miss, Miss. Ay, Miss. Miss, aquellas personas que están solteritas, felices. <laughs> ok, eh, ok. Miss, Mrs. Mrs. Ay, Mrs. Bueno, pues ahí lo dejamos. <laughs> ok, and Miss, 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 and Mr. Ok, Mr. Very good. Ok, what do you remember from yesterday? What did you remember from yesterday? Can you tell me? Spelling names. Spelling names, very good. What else? Le voy a quitar eso para que ya no me diga eso. <laughs> para que no lo vea. Ajá. Uh -huh. What else? Ya les enseñé todo. Uh -huh. I remember the alphabet. Did you remember the alphabet? Excellent, bella. Very good. Excellent, very good. Uh, what else? What else? What else do you remember? Uh -huh. Yes, Los Carlos. Diferentes saludos. Uh, the different way of say the greetings. Excellent. Carlos. I remember I spell my name. And my last name. And your last name, very good. Okay, yes, excellent. Oh, ¿te tom hoy se tomaron vaca o linita again, right? Ah, tomaron vaca o linita again. Okay, la sopa de pescado, teacher. Because for lunch. Okay, to be for lunch, I have a sup fish sup. Tomé sopa de pescado. No, mentira, yo no. I don't like it. Ew. Okay, uh, let's see. In this night, we are going to see uh, one a new topic for today, and that is the verb to be. So, do you know what is the verb to be, guys? Or maybe do you have an idea? So, can you tell me what is the verb to be? Teacher, no nos hable así que ya no lo entendemos. Vamos subiendo el volumen. It's your third class. Yes. What is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? Vaya. <laughs> Significa ser o estar. Cero o estar. ¿Por qué? Español. Ajá, en español. <ríe> que español. Significa El ser. verbo ser o estar. Ser o estar. Ajá. Entonces, ¿cómo es eso, teacher? Soy y estoy. Ajá. Por ejemplo, we have here conversations, ¿verdad? Y, in this case, are you, right? Eres tú. Pero, not is the same if if I say, okay, you are in my class. No estoy diciendo que tú eres en mi clase. No, right? You are in my class. Tú estás en mi clase. ¿Ya? Yeah? Si ¿Sí se fija. Tú estás en mi clase. Pero si yo le digo, you are beautiful. Ay, yes, teacher. Yes, claro que sí. <laughs> Gracias, teacher. <laughs> ¿Verdad? Yes, thank you, teacher. Always, teacher, always. Uh -huh. Siempre. Uh -huh. Yes. Tú eres hermosa, right? bonita, la más bella uh -huh. de todo el mundo. Ok, muy bien. Now we are going to watch a video and then you have to pay attention because it's a word to be. 
So, uh, I would like to, if you have like a notebook or whatever things and that you have to take notes, please, you can do it. So, because this is, I mean, a really important thing. So, you have to, I mean, focus on this topic. I don't know why some of you, maybe you, I don't know if you, if you can or if you want to participate, but I encourage to do to participate in every single class. Why? Right. For example, uh, because if you have the opportunity to practice, uh, because you improve your pronunciation, right? Si tiene la oportunidad de practicar, usted mejora su pronunciación. Maybe you don't know about something, but now you can. Tal vez no sabía algo, pero ahora sí lo sabe, right? Le apuesto que al menos una cosa nueva usted aprende cada clase. No me diga que no, porque le va a crecer la nariz y le va a llegar hasta la pantalla del celular o de la computadora. <risa> ¿Ok? Sí, al menos una cosita usted aprende cada noche. Entonces, please, stay notes, tome nota. Eh, a menos que pues esté mal de salud y se me diga, no, teacher, lo siento, ahorita solo estoy aquí, ¿verdad? Pues, haciendo acto de presencia, porque me siento mal. It's ok, no pasa nada. Pero en la, en la medida de lo posible... Say notes about this one. So uh, right now I'm gonna share. Just give me one second. Oh my God! So I'm gonna share this video. That is in this video you can uh hear about what is the bird to be and how we can use it. Okay, how we can use it. For example, you say, okay, teacher, now we have to use uh, the verb to be in this, in this, in this, because after, because after the video, maybe you say, um, uh, and now I know. See, ¿Sí? después del video, usted dice, ah, no, but I know. Ahora yo sé, right? Oh, yes. So, ah, okay. Cabal, reafirmo lo que yo ya eh, tenía en la cabecita, ¿verdad? Entonces, usted va a ver ahí que estamos. No te conviertas por la web, porque es Jordan. Está cargando. Ok. Uh, please let me know if you can listen. What I'd like for you to do is. To... Can you listen? Can you listen? ¿Pueden escuchar? Yes, sí, sí. Ok. Ok. Gracias. Para dar algunos ejemplos de tu propio. Ok. Ok. Hi, everyone. En esta clase, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they, you're going to use are, and for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is a subject. And as we saw here, we can see that the verb to be 
to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, So we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, Am I Joe? Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, Am. I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say is he.
Mario. Okay. Is he a mechanic? Is is he at work? Are they my co-workers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Okay, guys, now I need that you tell me what do you understand or what do you, I mean, um, here on the video, right? So, according to the verb to be. So, for example, what now, what do you understand or what is the verb to be? So, in your own words. Yes, can you tell me? Okay. Yeah, Entendí acerca de que eh, en relación al verbo to be están los pronombres y se conjugaban por este is, eh, are, y ah, o sea, ahí los mencionaba, ¿verdad? Entendí de que es, es a base de pronombres, pero que esto ya en una fórmula ya se, ya se declosa en, de, en sí para la pronunciación, ¿verdad? Y yes. también la utilización de cómo cambia la fórmula que él mencionaba para este, las, las posibles respuestas en caso de una pregunta. Ok, excelente. Thank you, Genesis. Ok, sí. uh, Armando, tell us, Armando. Try to be this one in English. Ay, tratemos en inglés, en inglés. Ok, Armando. Um, I understand yeah. que, que, bueno, dependiendo la ubicación del verb to be podríamos bueno ya podría ser bien para realizar una pregunta pues el verbo to be debería debe ir al inicio verdad de la frase y ya digamos como para realizar una afirmación eh, tiene que ir este después del sujeto que podría ser he she o hay en todo caso, ¿verdad? Yes, you're right, Armando. Thank you. Thank you for your comments, Genesis and Armando. Now we have with uh, Bella. Bella, what do you understand, Bella? I understand that with the is all oración, mm -hmm. the first the subject, plus verb to be, plus complement. Uh, he he is the um, ay, él daba el ejemplo <laughs> for example okay for example, examples mm -hmm. he is a uh, mario or oh, i am bella mm -hmm. when the uh, question is the first the verb to be must subject must complement uh, for example for example am i bella Mm -hmm. It's on the own Okay, excellent, Bella. Thank you. Yes, as you can see in the three conversation that we have on the screen. So, for example, you said, okay, on the first conversation, excuse me, are you a Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry, right? When I don't know, have you ever passed with you? Have you ever? uh feel that uh, confused i mean uh, confused any person with another one he says uy y, y a veces vamos verdad y tocamos a la persona y no es ya había pasado ya. ah okay that is that person that i believe that is i mean it's look like that it's like like uh, another person y se parecen tanto y ahí se dice <laughs> pero no es esa persona okay so in that case that for example says excuse me are you seven cars up? No, I'm not. He's subverted. Let's say, okay. Oh, I'm sorry. Right? As you can see, and then we have a contractions. Uh, we have contractions. We have the verb to be. 
and we have to practice with this one. So because it's really important when you have the verb to be saying what's order that we have to understand because if it is a question, if it is a sentence, as you can see on the video, and also uh, as you can share with us, you say that they teach her it's really important to say so in what's already it is, all right? Uh, for example, in conversation number two, that also there is a semen. This is your book. So, oh, it is my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, okay? It's nice to meet you. Okay, hi, David. This is Jennifer. She is on our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you, right? As you can see, the three different uh, conversations and they apply and practice the verb to be, right? So it's really very important that you understand. So in what case? So for example, we have here, so now the verb to be. So as you can see in the bold phrase, como se puede ver y notar, por ejemplo, verdad? For example, for instance, you say, ah, I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Notice this I am. Um, Jennifer Miller, because as just said, contractions is another say to, the way to say the things, okay? So, for example, you say, okay, I am, um, um, I am, I am, yeah, um, como que le va a morder a alguien, um, <laughs> um, <laughs> wait, teacher. yes, but the, the pronunciation is like this one, okay, so, and also you say, or oh, you're, the, you're, this you are, right? Now, it's the same because on the, the long way to say that you're, the, you are. Okay, he is, he is, right? He is. And also you say, she's, she is, right? And it's, it is. Yes? Got it? Yes, okay. Uh, also, how are you? I'm fine, right? I'm fine. So, are you Maria Hernandez, for example? Yes, I am. Are you Maria Hernandez? No, I'm not. Okay, no, no soy, right? So, that is, for example, it's math. It's my math book. It's my cell phone. It's my computer. Yeah? Okay. Uh, it's Miller. My last name is Miller. Yes, it's Miller. O sea, es, pero qué. Also, cuando se va a mencionar your phone number. Ah, it's zero zero or it's o o one two five five. It's just an example. Okay, so now we are going to complete it. Okay, for example. Lo voy a acercar un poquito más. Okay, now we have here. Complete the conversation with the correct words in the parentheses and then circle and practice and uh, with a partner. I'm gonna circle the word is the correct, the correct answer in our conversation. Voy a encerrar. Sí. La respuesta que usted me vaya dando. Usted me va a ayudar, yo no sé. La teacher olvidó todo ahorita ya. Se le borró cassette. Ok, for example. Uh, you say. Ok, dime un seco. Davey, hello Jennifer. How are you? ¿Por qué how are you? ¿Por qué how are you? Y ella nos da. ¿Por qué how are you? Because it's the question. Because it's a question. Mm. Yes, because it's a question. But what else? Por qué más? Because por, es porque lleva el you. Because the entonces, subject is you. you. Yes. Ah. Yes, Alejandra. Thank you. Yes, it's like this. Uh, because it depends of, it's, it depends on the subject, right? It's a subject. Uh, uh, for example, you say, ah, uh, yes, because now I know what is the correct subject and with that subject, I have to use this one. Okay, uh, the second, Jennifer. Jennifer, okay, le pregunta, right? How are you? 
What is the correct uh, I mean? I'm sure. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Yeah. I'm fine. Thank you. Thank you. Number three. Number three. I'm sorry. Oh, it's sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your name again? Yes. Ojo, voy a ir seleccionando después para preguntar. Okay, uh, Davy. Davy, answer. It's his uh, Davy or it is Davy? It is Davy. It's Davy. It's Davy. It's Davy. It's Davy. It's Davy. It's Davy. Hacemos un examen y le pongo cero. Yes. Sí. Ok. Ahí es quieren. No le voy a poner cero, pero el it se refiere a cosa, objeto. Objeto. cosa, objeto. Cosa, uh objeto. -huh. Entonces no puedo decir que esto es David porque David no es un objeto. Sí. Es. Es. Él es David. ¿Ya? Ok. Él es David. O sea que nos vamos a sacar cero corazones. Ajá. Oh, bueno. Va a sufrir usted ahí viendo su ser. Ok, Jennifer. Jennifer answer. That's right. They be. They be qué? This. This is. Um, or this is. This, this is. is. Ajá. This is. Teacher, pero ahí sería, esto es Sara. No, no, no. ¿Verdad? Sara Corner. Es Sara Corner. ¿Verdad? Sarah Corner. Ajá, entonces, ¿qué respondemos in the, in the next one? Ok. His o she's. Porque estamos hablando she's. de Sarah Corner. She's. 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 Porque estamos she's. hablando. We're talking about of Sarah Corner, right? About okay. she. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Ok, Sarah. Hi, baby. Oh, no, I'm sorry. Hi, Sarah. Hi, Sarah. I'm nice to meet you. It's nice, it's to, nice to, to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure, right? It's a pleasure. Okay. Hi, baby. I think you are. 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 You you're in my English class too. Baby, all right. Yes, I, I am. are. Oh, yes, I am. I am. I am. Okay. Okay. So now I have a question for you. So what is the difference between the second person and the third person? Mm-hmm. What is the difference? Can you tell me so what is the difference between the first person and the second person? Hmm? What is the difference? Um, the la segunda, ajá, de la primera persona, excelente, primera persona, muy bien, en eh, tercera persona. Ajá. Ahí vamos. Ahí vamos, good. Excelente, ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien, que me dijo, primera persona y tercera persona, ¿cuál es okay. la diferencia? Ahí va. La diferencia es, en primera persona se usa am, uh -huh. y en tercera persona hay, uh -huh. en, en segunda persona no. is. Ajá, no, 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 segunda persona es you are, um, okay, you are, ajá, you are. You are, uh -huh. ajá, y en tercera es is. Is, ajá, terceras personas is. ¿Cuál es, es cuando yo digo terceras personas, incluyendo it's, aunque it se refiere, usted ya sabe, a objeto o cosa? Ok, he, she, is, singular. Estamos hablando de una persona, ok? No more than one, no más de una, ¿sí? Entonces, ok, welcome to the English. Bienvenido al inglés, right? So, yeah, teacher, because this topic is a little bit, uh, yes, you know, y yeah, I know and I understand. Y sé, ¿verdad? Y se van a sentir ahora como la clase de la primera y la segunda sintió la diferencia, ha habido mucho más inglés, y va a decir, ah, Katie, teacher, 
me siento como, yes, porque usted quiere aprender inglés, no español, right? Si le digo hablando español, va a salir hablando español. Y el objetivo es que usted salga hablando inglés, no español. Okay, now, you know, so what is the difference? Okay, para primera persona, I am. I am a teacher. Yo soy una. I am a teacher. Soy una. Una no, maestra. No, no, no. Okay. I am in the church. Estoy en la iglesia. Iglesia. No es lo mismo. Ajá. No es lo mismo. Okay. No es. O oh, I am in a bank. Estoy en el banco. Yes. You are my classmate. Tú eres mi compañero. Sí. You are my classmate. Tú eres mi compañero. ¿Sí? You are in my class. Tú estás en mi clase. ¿Se fija la diferencia? Tú estás y tú eres. ¿Sí? Tú estás, tú eres. Yo soy, tú estás. ¿Ok? Yo soy, yo estoy. Ambas. Recuerda que el verbo to be es ser o estar. ¿Yes? Ok. Singular. Singular. Ya sabe cuáles son las singular. ¿Cuáles son las singular? Singular. Sí. Ajá. He. A ver, Claudia. Ella es Claudia. Ahí la escuché. <ríe> eh, para singular sería. Ajá. Eh, eh, por ejemplo, I am, she is, he is, it is, eh, y are, que se ocupa para you. Are es para you. Ahí vamos hablando, ajá, en segunda, ¿verdad? O plurales. Muy bien. Excelente, Claudia. Se tomó la vacaolinita, ya me fijé. Muy bien. Ok, excelente. Bueno, y así de esta manera, ¿verdad? ¿Ya es Carlos? ¿Tiene una pregunta por ahí? ¿Carlos? No, solamente... Ah, dice... retomando, retomando. Muy bien. Ajá, el pero comparto. El singular comparto. es he, she y it. Ajá, y también cuando yo digo, ¿verdad? I, porque estoy hablando solo de una persona, pero me estoy refiriendo a primera persona I. O sea, solo estoy yo, ¿verdad? Solita. <ríe> Sin nadie más. El you ya no es una... Aunque se me dicha, pero es que tú solo le estoy diciendo ahí así, pero ya no vamos a utilizar el mismo is, ¿sí? Ya vamos con you are, ¿sí? Entonces ya no es lo mismo. ¿okay? You are, they are, we are. We are excellent students. Somos excelentes estudiantes. Ya no. Ticha, pero es que le estoy diciendo solo a usted. Sí, yo sé que me está diciendo a mí. Pero no va a utilizar you is, right? You are. Grammatical, so you are. Yeah. Ok, muy bien. Any question, guys? No, ¿verdad? Eso, muy bien, vamos entendiendo porque yo sé que usted se toma la vacaolinita antes de entrar a la clase de inglés y ya, ¿verdad? Ok, let's continue working that one. Uh, ok, antes de que continuemos, porque esto le toca a usted, vamos a pasar lista. Recuerde el hecho de pasar lista, dice present, I'm here. Y cierra su micrófono. No me lo vaya a dejar ahí para que escuchemos la cacerola. Allá pasó un carro. Ay, Dios mío. Y ya no, va, ya no van a escuchar sus demás compañeros, ¿verdad? Sino que escuchamos la cacerola que están peleando en la casa. Que, que, que Los gritos. No, entonces, ahí. Cuida el micrófono un poquito. Muy bien. Vamos a ver. Let's see. Eh, vamos a ver. Just give me one second, guys. Deme un poquito de paciencia. Téngame un poquito de paciencia. Porque no sé qué se me hicieron. Uy. Aquí estamos. Aquí están. <ríe> no, aquí en mis anotes. No sé dónde los tengo. Son, ok, vamos. Y aquí, okay, ahora sí, ya los encontré. Vale, eh, vamos a empezar. Alejandra Cecilia Hernández Palacios. Thank you. Alejandra Lisset Martínez Gámez. Present teacher. Thank you. Alicia Elizabeth eh, Galdames, de Galdames. Alicia Elizabeth. Alicia Elizabeth. Ana Elsie Romero de Orellana. Present teacher. Thank you. Ana Guadalupe Benjibar Quevedo. I'm here teacher. Excellent. Ana Bel Espinosa Medrano. Present teacher. Thank you. Armando René Reyes, Reyes Gómez. Present teacher. Thank you. Bedilia Elizabeth Cáceres Guerrero. 
Bedilia Elizabeth C Cáceres Guerrero. Bella Catherine Laines González. Present teacher. Thank you. Blanca Daisy Bonilla Landa Verde. Present teacher. Thank you. Boris Manday Ramos. Manday Ramos. Present teacher. Thank you. Carlos Gerardo Valiente Loza. Present teacher. Carlos Rafael Hernández González. Present teacher. Thank you. Carmen Elena López de Torres. Present teacher. Claudia Lisette Calderón Peña. I'm here, miss. Thank you. Daniel Enrique Ayala Soto. Okay. Dajeli Alejandra Mendoza Calderón. Present teacher. Daisy Vanessa Juárez Guerra. Present teacher. Thank you. Diana Jacqueline López Cortés. Diana Jacqueline López Cortés. Diana Michelle Peñate de Castro. Present teacher. Thank you. Emerson Raúl González Bolaños. Present teacher. Thank you. Eric Isaí Carias Calderón. Present teacher. Thank you. Ernesto Arnold, Arnoldo Gómez Guerrero. Present teacher. Thank you. Esaú Adonai Abrigo Soriano. Present teacher. Thank you. Ever Alexander Portillo Morales. Ever Alexander Portillo Morales. Fernando Josué Cabre Cabrera Caballero. I am here, teacher. Thank you. Genesis Maybelline Valencia Mejía. Present. Thank you. Gerardo Saúl González Hernández. Teacher. Glenda Carolina Merino Quintanilla. Glenda Carolina Merino Quintanilla. Present teacher. Thank you. Y Nidia Jamilet Rodríguez de Benavides. I'm here, teacher. Thank you. Ahí estamos. Okay, let's continue. Here we go. Help me to solve. <coughs> Sorry. <clears throat> okay, guys. Let's see. Excuse me, are you a Steven Carson? No. I am. Okay. No, I'm not. My name, my name, ¿qué le is, falta? Is, muy is bien, David. David Medina. Steven, ¿qué me falta? Is over It, here. It's over oh. there. It's over there. Excellent. It's over there. Oh, sorry. Ok. Luego, vamos a la segunda. Are you... Are you, are you, are you, excellent, are you, are you. Jessica? Yes, I am. I am. Ok, y luego dice Nicole, hi. I, yes. I am Nicole. I am Nicole, excellent. Nicole Johnson. Oh, you are. You, you are. are. Mm -hmm. It's my math class, right? Mm -hmm. Jessica? Yes, I am. I am. Yes. Ah. And the last one? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Muy bien. Eso así me gusta. Eso no, ustedes. Bien inteligentes. Me han salido bien inteligentes. I have a question, miss. Okay, what's your question, honey? You married. Yo. You... Yes. Ay, like no. <laughs> Ay, no. Ay, no. Cuando pasa lista, yo le contesto, I'm here, miss. Yes. Y me dice, vos no sabes si está casada y vos le estás diciendo, miss. <laughs> no, I'm single. Ok. Es que no. Yes, thanks. No, I'm single. <laughs> así que así, soy mi historia. <laughs> Muy bien, excellent. Thank you. 
Uh, let's see. Vamos a ver. Uh, luego tenemos aquí, for example, says, oh, excuse me, are you doing suck of No? No, I'm not. He's over there. Okay. Hi, are you doing suck shop? Es lo mismo. Prácticamente, ¿verdad? Lo mismo, básicamente. Acá con el verbo to be. Acá con el verbo to be. Y siempre vamos a ver. ¿Cuál será? Yes, Gerardo. Gerardo. Este, una, consulta, una consulta, teacher. Está proyectando lo que está haciendo. Es que fíjate que yo tengo rato de no ver sí, lo que está sí. haciendo. Fíjese que no. sí, estoy, estoy compartiendo pantallita. Qué okay. raro, yo no lo puedo ver. Solo a usted la veo cuando sale ahí. Que... Ok, ¿quién está viendo mi pantallita? Vamos a ver si los demás están bien. Sí, ¿Sí se, se ve? ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se está proyectando. Sí, lo que... proyectado la vista sí de... quizás la vista, sí es. Ajá. No sé de qué se, de, de qué se, ha, se, ha, se está uniendo a la clase. ¿A través de qué dispositivo? ¿Computadora o celular? Computadora. Computadora. Mm, qué extraño, porque si le debe de salir. Sí, sí, bien raro. Entonces, voy a probar saliendo y volviendo a entrar. Sí, a si gusta, ajá, entre, o sea, únase nuevamente, ¿verdad? Ajá, okay. y cierre algunas pestañas que a lo mejor le puedan estar ahí haciendo algo. O sea, Perfecto, gracias. Muy bien. Ok, you're welcome. Bueno, ok, guys. Ok, what is the link in sounds? Yes, uh, another question? No, continuamos. Let's continue. Ok, linking sounds. ¿Qué son los linking sounds? Linking sounds, all of that words that you have to pronunciation, that is, I mean, I mean, is, I mean. So you're going to, for example, am. Ok, amala. Amala. I don't know, uh, have you ever heard, I don't know, no sé si alguna vez has escuchado, que no se escucha. Y usted dice, ay, no se escucha, ¿verdad? Yo ni le entendí. Um, Alicia. Yes, Alicia Galdames. Ok, Alicia. Gracias por eh, notificarnos. Gracias, Alicia. Bueno, entonces, lo que les decía, ¿verdad? Y luego decimos, ah, you're, in, you're in our class. You're in our class. Ok. Gerardo. You're, you're in class. Gerardo tiene class. nuevamente la, la manita yeah. levantada. ¿Ahora sí pudo ver, Gerardo? Sí, ahora estoy. Yo Ajá. Puedo sí, yo creo que está de doble di dispositivo, right? Porque me aparece acá dos veces. Sí, eso es, no sé por qué. Ah, ok, vaya. Muy bien, así claro. lo vamos a dejar. Claro. Así lo dejamos, no se preocupe. Lo único que ya no lo veo. Bueno, ahí está, pero sé que ahí está. Muy bien. Eh, activen camarita siempre, ¿verdad? Alicia. Hola, Alicia. Teacher, sí, yo me perdí, teacher. ¿A dónde se perdió, hija? La vamos a ir otra vez. Dígame, ¿a dónde? Es que tengo dificultad con el internet y ah. en, estuve, pero luego... No sé ni por dónde vaya. Ay, mi niña. Vaya, lo que puede hacer mi niña es eh, esperar, ¿verdad? Eh, por la clase y luego pues lo puede ver así tranquilita. Yo sé que mañana van a amanecer durmiendo. Mañana es... Ok. Hey, oh, no. Ay, no, vaya, pues no. Sí, no ha pasado lista todavía. Yo creía. ¿Cómo no? Ya pasé, mi niña. Pero ya, ya le leí que tiene problemas de conexión. Sí, sí, sí. Sí. Sí, okay. así que no se preocupe, no se preocupe. Gracias, Ya es ahí Alicia Gal de Galdames. Va bueno, muy Gracias. bien. Bueno, yo pensando que ustedes tenían day off, pero bueno, los que tengan day off, uh, you can replay the, the, the video. Ok. Muy bien, por ejemplo, uh, Lincoln Sounds. I'm Alan, right? I'm Alan. You're in our class. Ok, you're, you're in our class. You're in our class. Si usted nota, es como que va amarradito el sonido, right? Como que va de un solo, ok. She's over there. She's over there. Teacher, ni se entiende que hace pausa. Sí, porque es así. Va como un hilito. ¿no? Como vamos de un solo decir, a decir la frase. Amalam. Amalam, you're in our class. Okay, repítalo ahí usted sin abrir su microfonito para que usted sienta cómo va así. Va. De un solo. O sea, se va como deslizadito el sonido. You're in our class. Okay, she's over there. She's over there. Amalam. Amalam, ¿verdad? I'm You're in our class, and she's over there. Okay, this is the Lincoln, the Lincoln sounds. Okay, y viene un challenge para usted. Viene, eh, okay, Boris, vaya a conectarlo, Boris. Corra, 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 Boris. No se puede quedar así. Vaya y corra por el, por el chair. Charge your cell phone. Okay, muy bien. Muy bien. Uh, we have here, ajá, ¿qué tenemos en pantalla? 
¿Qué tenemos? Numbers. Aquí? Numbers, muy bien. A ver, necesito que me cuente. The first challenge is que me diga, que me cuente los números hasta el mil. No, teacher, no vamos a terminar ahora. <risa> no, I just kidding. No, no vamos a terminar. I just kidding. Bueno, a ver, vamos a ver. Necesito, a ver, eh, permítanme. Necesito voluntarios a la cuenta de uno, dos, tres. Las primeras manitas que vea levantadas. Ya levantó la mano y no sé de ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Ni les he dicho qué vamos a hacer y usted ya levantó la mano. <risa> y en eso me pongo a bailar y usted ya la levantó, va a tener que bailar. Y si no baila, lo siento por usted, pero va a tener que bailar. No, 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 I just kidding. Ok, vamos a, let's get a pronounce y vamos a contar, ¿verdad? Lo vamos a hacer, o sea, usted lo va a hacer con su pronunciation, with natural pronunciation, con su pronunciación natural. Y va a contar desde el zero hasta el ten. Voy a irlo nombrando, luego que usted pasa, baja su manita, ¿verdad? Y después baila, no mentiras, <ríe> no va a bailar. <ríe> no se preocupe que no lo voy a poner a bailar. Ok, eh, va bajando su manita, ¿sí? Usted los cuenta, ¿verdad? Lo dice, with natural pronunciation, ¿verdad? Claro, naturalmente, pero bonito, tengamos malicia, ¿verdad? Sean un poco coquetos para decir la, el inglés. El inglés requiere un poquito de que usted sea coqueto. Y coquita, ¿verdad? Para que le salga bonito ese sound. No, vea, Juan. Si sí, hablamos con la J, ¿verdad? <ríe> Tenemos que dejar un poquito eso. Porque el inglés, pues acá la pronunciación es really important. Si usted no tiene una buena pronunciación, probablemente se le va a dificultar hacia otra persona poderla entender. Ok, here we go. Uh, Claudia, start you. Ah, you are the first one. <ríe> yes, I'm ready. Ok, go ahead. Mm -hmm. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, good job. Excellent. Thank you, Claudia. Puede bajar su manita, honey. Okay, well done. Uh, let's see. Uh, vamos con Fernando. Vamos con Jen Clements. Fernando. Fernando Cabrera. Zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Thank you, Fernando. Puede bajar su mano. Ok, vamos con another gentleman, Ernesto Arnoldo. Tiene el micrófono. Ahí está. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight, nine, ten. Okay, thank you. Ahí vi algo en Ernesto, luego lo retomo. Baje manito, Ernesto, please. Vamos with another gentleman, Daniel. Go ahead, Daniel. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, thank you. Puede bailar, no mentiras, puede bajar su mano. <ríe> ok, thank you. Let's see, Esaú. Vamos con Esaú, ábrelo. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, thank you. Puede bailar también, no, puede bajar su manita. <ríe> ok, excelente. Nidia, what about you, Nidia? Okay. Um zero one two three four five six seven eight nine ten. Okay, excellent Nidia. Good try it. Good try. Ahí va. Ahí vamos. Daisy. What about you, Daisy? Okay. Zero one two three four Yes, yes, Daisy, le escucho. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, thank you. Puede bajar manita, please. Uh, Tayeli, please, go ahead. Tayeli, yes, okay. Yes. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, thank and you. Miss, I have a question. What is your question? En, en la pronunciación de cero, ¿se puede pronunciar como zero? ¿O también está correcto como, o sea, según me han dicho por aquí, que se pronuncia 
zero, así como con zero, yes. pero no sé si zero. se puede pronunciar también como zero. zero. Yes, it's zero. Then we are going to watch a video. Ya vamos a ver por ahí un video. Muy bien, thank you. Okay. Eh, Alicia, please, go ahead. Baje mano. Ok. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, thank you, Alicia. Baje mano. Yes, Alicia, ya puede bajar su manita. Muy bien, vamos con Diana. Diana. Diana Michelle. Diana Michelle, yes, Diana Michelle. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Excellent, thank you. Go ahead, Ana. Mm -hmm. Son los números. Ana, please. Mm -hmm. Ana, 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 eh, vamos a ver si alguien tiene alguien micrófono encendido y me está haciendo interferencia y no logro escuchar. Ok, gracias. Ok, vamos, Ana. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, thank you. Vamos con Ana Guadalupe. Ok, zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, puede bajar manito. Alguien sigue con micrófono encendido por ahí. Ayúdame, por favor. Carlos, what about you? Zero, oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, Carmen. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, Alejandra. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you. Genesis. <clears throat> y por último, Armando. Okay. Uh, anything commentary, Miss? Uh, the first number have two pronunciation. Is zero. zero and O. Oh. Zero, yes. One, oh. zero. two, three, four, five, six, seven, eight, <coughs> nine, ten. Okay, thank you. Vamos con Armando. Zero, one, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Okay, thank you. Okay, can I uh, share with you a video and then that you have to practice this one? So you have to notice what is the correct pronunciation about C right now. So that is when it's going to be do for zero. ¿verdad? <clears throat> Muy bien. Here we go, guys. Pay attention to the video. Almost we have finished our class. Here we go. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 Seven, eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two oh one. Five 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 two four 
nine one. Anna Silva's home phone number is nine one four five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero two three, and you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is eight hundred five 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 eight eight nine three. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For Ok, guys. Ahora sí se dio cuenta cuál es la correcta, correcta pronunciación. ¿Sí? <coughs> zero. Oh, teacher, ¿por qué dice O oh y no zero? O sea que si digo cero está mal y si digo O oh, está bien. No. Zero and no both are correct. Ambas son correctas. But it's much common in American English that we have to use O. Oh. Yes. O sea que es más común que nosotros escuchemos que se utiliza O. Oh, en el cero. O, oh, como la bubble, como la, el del alfabeto, ¿sí? ¿Sí? Estamos. Entonces, eso es más común. Lo va a ver comúnmente, ¿verdad? Que lo utilicemos, ¿sí? Y eso es así. ¿Ok? Bueno, voy a dar algunas indicaciones. Almost we finish. Eh, el día de mañana no nos vamos a conectar. Usted sabe que es su day off, ¿ya? Yeah? Because it's um, Sun's holiday. So it's not it's like holiday, but we have to respect to a los difuntos, ¿verdad? Que es el Día de los Santos Difuntos. Entonces, pues, usted sabe de que mañana no hay clases, pero viene la parte más bonita, que es el viernes. No se me va a ir de party. El viernes vamos a estar por acá, ¿verdad? Así que les sugiero que se conecten todos el viernes, porque el viernes va a haber evaluación, va a haber, eh, perdón, asistencia evaluada. Quiere decir que usted el viernes no se va a poder ir de party, ¿Verdad? Porque tiene que estar acá porque le voy a evaluar su asistencia, ¿sí? Bajo, bajo ninguna circunstancia me vaya a faltar. Lo que hemos visto ahora, el verbo tu vía hasta los números. Eh, ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Pregunta? No. Vaya, muy bien. No habiendo preguntas, trabaje plataforma, por favor, que la plataforma tiene que trabajarla. Usted sabe, ayúdese con, eh, entre compañeros, ¿verdad? Hemos visto desde el verbo to be, desde el principio, cómo saludar hasta los números, ¿verdad? Ahora usted sabe cómo dar su número, cómo decir su phone number, cómo dar eh, más información sobre su, por ejemplo, work phone, que es su lugar de trabajo, su número de lugar de trabajo, ¿verdad? Usted ahora sí ya puede decir, ah, no, pues ahora yo ya sé ¿Cómo voy a decir estos números? Como le mencionaba, no es que cero esté mal, porque cero de ninguna manera es zero, right? Zero. Oh. Y O. Oh, o. Oh, ok. Bella, ¿cuál es tu pregunta? Quickly. Eh, yo no puedo entrar a la plataforma. He perdido el link. No sé si lo podría volver a reenviar ahí al grupo para poder ingresar. Vaya, en el Por grupo, eso no hay... Linda, vuelva a digitar que usted ha perdido su enlace para que se lo puedan enviar, porque eso sí no tengo acceso yo, Linda. Ahí le van a ayudar los de informática a que usted pueda volver a ingresar. ¿Verdad? Porque inclusive a veces las credenciales, hay que estar bien pendientes cuando, por eso cuando le dan ya su credencial, usted intente ingresar, ¿verdad? Al solo que usted le dan su credencial, su password y su, su usuario y su password, que es su contraseña, pues usted lo puede realizar, ¿verdad? Pendientes de eso, sí, vuelva sí, a escuchar, sí. linda, vuélvalo a digitar, bella, y ahí va a ver que le van a responder, ¿ok? 
Muy bien. Bueno, guys, see you on Friday. Nos vemos el viernes. No olvide conectarse, ¿ok? Don't forget. Ok, have a beautiful night. Take care. Blessings. Bye, bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night.